రివర్స్ కొంచెం ఇట్లా కొంచెం ఇట్లా అనగానే ఫాస్ట్ వెళ్ళిపోతుంది ఓకే మళ్ళీ ఆగిపోతుంది కొంత లేడీస్ మంది లేడీస్ కి ఇట్లా గుద్దుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఫిజికల్ కి ఇచ్చి ఉంటే బాగుండేది ఇక్కడ ఛార్జింగ్ పెట్టినం అనుకో మొబైల్ మొబైల్ ఛార్జింగ్ పెట్టి ఇక్కడ అన్లాక్ చేసినాం అనుకో మొబైల్ మొబైల్ తోని ఇది అన్లాక్ కావట్లేదు అసలు ఓకే అదో మరి అది ఏంటో ఇప్పుడు మొన్నే గమనించిన అది హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ఆదిత్య అండ్ ఈవి తెలుగుకి స్వాగతం ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన దగ్గర ఓలా ఎస్ వన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ అయితే ఉంది సో మీలో చాలా మంది ఈ స్కూటర్ గురించి అయితే నన్ను అడుగుతున్నారు బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మనకి స్కూటర్ హైదరాబాద్లో అయితే దొరకలేదు సో ఈరోజు నేను సూర్యాపేట డిస్టిక్ అయితే వచ్చాను సో సూర్యాపేటలో మనకి మన సబ్స్క్రైబర్ ఒకరు ఈ ఈ బండి కొని వాడుతూ ఉన్నారు సో ఆయన్ని అడిగి ఈ వీడియోలో ఈ బండి ఎలా ఉంది పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది ఈ ప్రైస్కి దీన్ని తీసుకోవచ్చా లేదా అనే డీటెయిల్స్ గురించి అయితే మాట్లాడదాము నా రివ్యూ నేను కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇస్తాను సో ఇప్పటికైతే మన కస్టమర్ అంటే మన సబ్స్క్రైబర్ అడిగి ఈ బండి డీటెయిల్స్ గురించి అయితే తెలుసుకుందాము సో ఇక్కడ లేట్ చేయకుండా మన సబ్స్క్రైబర్ ని పిలిచేద్దాము హాయ్ బ్రో మీ పేరు రామాచారి రామాచారి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా రైట్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ గురించి కొంచెం చెప్పండి మీరు ఎన్ని కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తారు ఎలక్ట్రిక్ బండి కొనాలని ఎందుకు అనుకున్నారు ఇది సెవెంటీన్త్ డిసెంబర్ బుక్ చేసినాం క్యాష్ పే చేసినాం నేను ఎఫ్ ఓలా యాప్ లో ఈసీ కూడా పోలే సూర్యాపేటలో ఈసీ ఉంది ఈసీ కూడా పోలేదు డైరెక్ట్ క్రెడిట్ కార్డ్తో పే చేసినాం పే చేసినాక ట్వంటీ ఫోర్త్ డెలివరీ వచ్చేసింది ఫాస్ట్ డెలివరీ డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ డిసెంబర్ సెవెంటీన్త్ బుక్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్త్ డెలివరీ అది కూడా ట్రిపుల్ టోన్ కలర్ ఓకే అంటే ఆఫర్ లోనే బుక్ చేశారు నైన్టీ థౌసండ్ ఆఫర్ బుక్ ఆఫర్ రాగానే బుక్ చేసినాం బట్టే వచ్చింది ఓకే ట్వంటీ ఫోర్త్ డెలివరీ వచ్చింది ఆ రోజు ఫోన్ చేసి ఈసీ వాళ్ళు ఫోన్ చేసి డెలివరీ వచ్చిందని తీసుకుని తీసుకెళ్ళారు ఓకే మంచిగా ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పటిదాకా అయితే ఫోర్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ తిరిగినాం ఓకే అంటే ఈ బండి కొనాలని ఎందుకు అనుకున్నారు అసలు ఎలక్ట్రిక్ కొనాలని ఎందుకు అనుకున్నారు ఈ చూ మొత్తం సొసైటీలో మొత్తం అది పెరుగుతుంది కదా పెట్రోల్ రేటు పెట్రోల్ రేటు పెరుగుతుంది అందులో నాది స్కూటీ ఫిఫ్టీ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ రేంజ్ వస్తుంది ఒక లీటర్ కొట్టిస్తే ఓకే ఫార్టీ వస్తుంది ఏదో బుల్లెట్ బండి తోలినట్టే ఉంటుందని ఎలక్ట్రిక్ లో మారుదామని ట్రై ట్రై చేసినాం అందులో ఆఫర్ ఉందని యాడ్ వస్తున్నాయి ఒకటే ఫోన్ లో ఒకసారి టెస్ట్ రైడ్ పోదామంటే అది లేవు తప్పుడే రిలీజ్ చేసారంటే టెస్ట్ రైడ్ పోదామంటే లేవు తర్వాత టెస్ట్ రైడ్ చేయకుండా ఏదో ఒకటి అని చేసి తీసుకున్నాం ఓలా కదా అని బ్రాండ్ కదా అని తీసుకున్నాం ఓకే ఇప్పటిదాకా మంచిగానే ఉంది పర్లేదు అంటే మీ ఫోన్ లో ఊరికూరికే యాడ్ వస్తుంది యాడ్ వస్తుంది యాడ్ వస్తుంది దీన్ని బట్టి మనం ఓలా యొక్క మార్కెటింగ్ ఎలా ఉందో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు సో ఇది మొత్తంగా ఓలా ఎస్ వన్ ఏరే ఖాళీ మనకి ఈ ఫ్రంట్ లుక్ ఈ డిస్ప్లే దీని ఛార్జింగ్ టైం ఒక్కటే డిఫరెంట్ ఉంటుంది మిగతా బండ్ అంతా మనకి ఓలా ఎస్ వన్ ఏర్ లానే ఉంటుంది ఓలా ఎస్ వన్ ఏర్ ఒక ఎక్స్ షోరూమ్ కాస్ట్ వచ్చేసరికి వన్ పాయింట్ టూ ల్యాక్స్ దీని ఎక్స్ షోరూమ్ కాస్ట్ యాక్చువల్ గా వన్ పాయింట్ వన్ ల్యాక్ బట్ డిసెంబర్ టు రిమెంబర్ అనే ఆఫర్ కింద వీళ్ళు నైన్టీ థౌసండ్ ఎక్స్ షోరూమ్ కాస్ట్ కి స్కూటర్ అయితే ఇచ్చారు అండ్ ఇప్పుడు కూడా ఈ ఆఫర్ అయితే ఉంది సో ఎవరైనా ఇప్పుడు బుక్ చేసుకోవాలనుకుంటే నైన్టీ థౌసండ్ రూపీస్ ఎక్స్ షోరూమ్ నే ఎక్స్ షోరూమ్ కే దీని అయితే బుక్ చేసుకోవచ్చు ఆన్ రోడ్ ఎంత పడింది ఇది ఆన్ రోడ్ నాకు ఎక్స్టెండెడ్ వ్యారీతో కలుపుకొని వన్ పాయింట్ వన్ ల్యాక్ సెవెన్ థౌసండ్ పడ్డు ఓకే అంతే వితౌట్ ఎక్స్టెండెడ్ వన్ వన్ ల్యాక్ టూ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ పడుతుంది వన్ ల్యాక్ టూ హండ్రెడ్ ఎవరికైనా తెలంగాణలో మాత్రం మన వేరే దగ్గర పోతే ఆన్ రోడ్ ఏపీలో ఒక టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఇంకా ఎక్స్ట్రా వేసుకోవాల్సి ఉంది ఓకే దీంట్లో మనకి త్రీ కిలో వాట్ అవర్ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంటుంది వాళ్ళు వన్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్ రేంజ్ అన్నారు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈకోలో ఉన్నారు మీకు ఎంత వస్తుంది రేంజ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ చూపిస్తుంది అది ఈకోలో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ చూపిస్తుంది ఇది నాకైతే నార్మల్ లో నైన్టీ చూపిస్తుంది నైన్టీ వస్తుంది ఓకే ఓకే స్పోర్ట్ ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు ఓకే ఎకోలో నైన్టీ నైన్ హండ్రెడ్ ఓకే అంటే మనం దీన్ని ఈకోలో నడపలేం స్పీడ్ అంత ఏమి ఉండదు ఫార్టీ ఫార్టీ వన్ ఎకోలో టాప్ స్పీడ్ నార్మల్ లో సెవెంటీ ఓకే స్పోర్ట్ లో నైన్టీ ఫైవ్ నైన్టీ వన్ అట్లా ఓకే అంటే మీరు దేంట్లో నడుపుతారు నార్మల్ లో నడుపుతాడు నార్మల్ నార్మల్ లో వాళ్ళ వంద అన్నారు మీకు ఎంత వస్తుంది నాకు నైన్టీ వస్తుంది నైన్టీ అంటే ఓలా ఎస్ వన్ ఎక్స్ప్లేస్ నార్మల్ మోడ్ లో నడితే నైన్టీ కిలోమీటర్స్ రేంజ్ నైన్టీ థౌసండ్ ఎక్స్ షోరూమ్ కాస్ట్ కి నైన్టీ త్రీ నైన్టీ కిలోమీటర్స్ రేంజ్
త్రీ అవర్స్ లెక్క సార్ ఫాస్ట్ గా ఓకే సెవెంటీ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంకా త్రీ అవర్స్ పడుతుంది ఓకే అదొకటే గ్లిచ్ ఓకే ఫైవ్ హండ్రెడ్ వాట్స్ ఛార్జర్ ఇస్తున్నారు సో ఛార్జింగ్ టైమ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ వాట్స్ ఇస్తారు కానీ కెపాసిటీ మాత్రం ఫైవ్ హండ్రెడ్ మాత్రం తీసుకోగలుగుతుంది సెవెన్ హండ్రెడ్ వాట్స్ దాని రిటర్న్ ఓకే ఛార్జర్ సెవెన్ హండ్రెడ్ వాట్స్ సెవెన్ హండ్రెడ్ వాట్స్ ఓకే దీని లాక్ చేసారు అనమాట లాక్ చేసి మొత్తంగా సెవెన్ అవర్స్ తీసుకుంటుందా ఛార్జింగ్ కి సిక్స్ అవర్స్ తీసుకుంటుంది సిక్స్ అవర్స్ అవర్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ అవర్స్ ఓకే నైంటీ కేఎస్ టాప్ స్పీడ్ ఉంది దీంట్లో ఆ టాప్ స్పీడ్ లో దీని బ్రేక్స్ అవన్నీ ఎట్లా ఎలక్ట్రిక్ స్కూటీ అంటే బ్రేక్ వేసే స్లో డౌన్ అవుతుంది మళ్ళీ పికప్ రావడానికి రావట్లేదు కొంచెం టైం బిఎల్టీసీ హబ్ మోటర్ కాబట్టి టైం తీసుకుంటుంది బెల్ట్ బెల్ట్ డ్రైవ్ అయితే బాగుంటుంది అవును దీనికి డౌన్ చేస్తే మళ్ళీ ఎంబటే మూవ్ అవుతుంది ఓకే బ్రేక్ వేస్తే ఓకే డన్ ఈ క్రూజ్ కంట్రోల్ ఎక్కువ మూడులో పని చేయదు అవును క్రూజ్ కంట్రోల్ రివర్స్ కొంచెం ఇట్లా కొంచెం ఇట్లా అనగానే ఫాస్ట్ గెలిపోతుంది ఓకే మళ్ళీ ఆగిపోతుంది కొంచెం లేడీస్ మంది లేడీస్ కి ఇట్లా గుద్దుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే ఓకే అంటే రివర్స్ కొంచెం జాగ్రత్త వాడుకోవాలి రివర్స్ కొంచెం జాగ్రత్త వాడుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు ఈ బండిలో మనకి ఫిజికల్ కి లేదు ఫిజికల్ పాస్వర్డ్ అవుతుందా అంటే టచ్ స్క్రీన్ డిస్ప్లే లేదు ఈ రెండు మూడు బటన్లు ఇచ్చారు వాళ్ళు అది ఎలా ఉంది పాస్వర్డ్ పాస్వర్డ్ మనము క్రిటికల్ గా పెట్టుకోకూడదు అంటే ఇప్పుడు మన ఫోన్ నెంబర్లు వన్ ఫైవ్ సిక్స్ అట్లా పెట్టుకోకూడదు నైన్ వన్ ఎంటర్ డిజిట్ స్టార్టింగ్ డిజిట్ నైన్ వన్ ఓకే జీరో వన్ ఓకే అట్లా పెట్టుకుంటే ఈజీగా ఒకటి వస్తుంది ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఈ బండి ఎవరైనా దొంగలించడానికి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది ఆ టైంలో అట్లా పెట్టుకుంటే అంటే ఆ టైంలో అంటే ఇప్పుడు అర్జెంటుగా ఏదైనా పను పని ఉందనుకో మనం దీన్ని స్టార్ట్ చేయలేము ఓకే అదో అట్లా అట్లా దొరికిపోవచ్చు దొంగలు మనం కొడుతుంటే పాస్వర్డ్ చూసిన అనుకో దొంగలు తీసుకెళ్ళిపోతాయి అంతే ఆ టచ్ స్క్రీన్ డిస్ప్లే ఆ పాస్వర్డ్ అది ఇచ్చుంటే బాగుండు లేదంటే ఫిజికల్ కి ఇచ్చుంటే బాగుండు ఫిజికల్ కి ఇచ్చుంటే బాగుంటుంది దీనికి నాకైతే సిస్టమ్ నచ్చలేదు లేదు కాబట్టి ఫిజికల్ కి ఇచ్చుంటే బాగుండేది మనకి ఏదైనా అర్జెంట్ వర్క్ ఉన్నా కూడా ఆ ఫోన్ బ్యాటరీ లో ఉండొచ్చు ఇది కొట్టాలంటే కొన్ని కొన్ని సార్లు ఏమైతుందంటే ఇది కొట్టినాక అన్లాక్ ఫెయిల్ అని పడుతుంది ఓకే అన్లాక్ ఫెయిల్ పడుతుంది నాకు ఇంకా అర్థం కావట్లేదు ఇందు అదైతే ఇష్యూ ఉంది అంటారు అన్లాక్ పేలిన ఇష్యూ ఉంది పర్సనల్ గా నాకైతే సిస్టమ్ నచ్చలేదు బటన్ సిస్టమ్ పాస్వర్డ్ కి అండ్ ఇంకా రైడ్ రైడ్ క్వాలిటీ కానీ రైడ్ ఫీల్ కానీ రైడ్ అయితే నేను ఎస్ వన్ ఎయిర్ నడిపినాం అక్కడ టెస్ట్ డ్రైవ్ లో ఓకే రైడింగ్ సేమ్ ఆ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ సేమ్ ఉంది ఓలలో దాని లెక్కనే ఉంది ఎయిర్ జెన్ టెన్ జెన్ టూ మోడల్ లెక్కనే ఉంది పర్ఫార్మెన్స్ లో తేడం లేదు ఓకే డిస్ప్లే ఎలా అనిపించింది డిస్ప్లే కొత్తది వాడు ఇరవై వేలు ఆ డిస్ప్లే ఇది డిజిటల్ కాకుండా ఉంది కదా బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఎన్ఎల్ఆర్ లెక్క ఏదో ఉంది మంచిగా ఉంది అక్కడ ఎక్కువ ఫీచర్స్ ఏం లేవు ఓకే ఇది నావిగేషన్ నావిగేషన్ ఇస్తుంటే నావిగేషన్ ఇస్తారు కాల్ కాల్ కూడా వస్తుందంట ఓకే నెక్స్ట్ టైం కూడా ఇస్తారంట ఓకే ఓకే టైం ఇస్తారు అంతే అంతవరకే అప్డేట్స్ మాక్సిమం ఓకే అండ్ దీంట్లో స్పీకర్స్ కూడా లేవు ఏం లేవు మొబైల్ కనెక్టివిటీ ఎలా పనిచేస్తుంది మొబైల్ కనెక్టివిటీ ఇక్కడ ఛార్జింగ్ పెట్టినాం అనుకో మొబైల్ మొబైల్ ఛార్జింగ్ పెట్టి ఇక్కడ అన్లాక్ చేసినాం అనుకో మొబైల్ మొబైల్ తోని ఇది అన్లాక్ కావట్లేదు అసలు ఓకే అది మరి అది ఏంటో ఇప్పుడు మొన్నే గమనించినది ఓకే ఇక్కడ ఛార్జింగ్ పెట్టి మొబైల్ మొబైల్ తోని దీన్ని అన్లాక్ చేయబోతే వెహికల్ అని కావట్లేదు ఓకే అంటే దాని ఛార్జింగ్ తీసి చేస్తే అవుతుంది చేస్తే అవుతుంది ఛార్జింగ్ పెట్టి అన్లాక్ చేస్తే కావట్లేదు ఇది ఓకే ఓకే అది బ్యాటరీ ఇష్యూ అనుకుంటున్నాను నేను ఓకే మనమేసుకోవాలనుకుంటుంది నేను గమనించాను ఓలా ఎస్ వన్ ప్రో జెన్ టూ తో కంపేర్ చేసుకుంటే దీని సీట్ క్వాలిటీ కానీ బిల్డ్ క్వాలిటీ కానీ ఇంప్రూవ్ అయింది సో లక్ష అరవై వేలు పెట్టిన వెహికల్ లో బిల్డ్ క్వాలిటీ బాగాలేదు కానీ ఈ లక్ష రూపాయల వెహికల్ లో మాత్రం బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది సో ఈ మూడు వందల అరవై కిలోమీటర్ లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశారా మీరు ప్రాబ్లం ఏదైనా ఫేస్ చేయలేదు ఓకే ఒక్క ప్రాబ్లం కూడా రాలేదు చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ ఒకటి పక్కన పెడితే టెక్నికల్ ఇష్యూస్ బ్యాటరీ ఇష్యూస్ ఏమో కానీ ఎక్కడ మధ్యలో ఆగిపోలేదు ఓకే అదొక్కటి మీ బైంగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్ వాళ్ళతో వాళ్ళే వాళ్ళతో సంబంధం లేకుండా బై చేసిన ఓకే డైరెక్ట్ ఆన్లైన్లో బుక్ చేసి ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకున్నా నా మా ఇంటికి బదులు అక్కడ పెట్టుకుంటే సేఫ్టీ కోసం అక్కడ పెట్టుకున్నాను మా ఇంటి
ఈ గ్యాప్స్ వస్తున్నాయి అక్కడ సర్వీస్ సెంటర్ బాగాలేదు ఈసీసీ వాళ్ళ సర్వీస్ సెంటర్ బాగాలేదు ఓకే అంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే మీకు యాక్చువల్ గా తెలుస్తుంది బాగుందా బాగాలేదా అని ఇప్పటికైతే ఓకే అంటారు ప్రాబ్లం రానంత వరకు రైట్ అంతే థ్యాంక్ యూ బ్రో థ్యాంక్స్ ఫర్ షేరింగ్ సో ఫ్రెండ్స్ చూసారుగా మరి రియాలిటీలో ఈ బండి మాత్రం ఈకో మోడ్లో కాకుండా నార్మల్ మోడ్లో వెళ్తే నైంటీ కిలోమీటర్స్ రేంజ్ ఇస్తుంది ఈకో మోడ్లో మేబీ ఒక హండ్రెడ్ నుండి వన్ నాట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ రేంజ్ ఇవ్వచ్చు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి దీని ఎక్స్ షోరూమ్ కాస్ట్ నైంటీ థౌసండ్ ఇది ఎప్పుడు పెరుగుతుందో ఎప్పుడు తగ్గుతుందో తెలియదు యాక్చువల్ ఎక్స్ షోరూమ్ కాస్ట్ మాత్రం వన్ పాయింట్ వన్ ల్యాక్ రూపీస్ సో ఈ వన్ పాయింట్ వన్ ల్యాక్ రూపీస్కి ఓకే బాగానే ఉంది మరీ బ్యాడ్ అని చెప్పలేము ఓలా నుండి ఇది ఒక మంచి డీసెంట్ ప్రోడక్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో నా రివ్యూ నేను కొన్ని రోజుల తర్వాత పోస్ట్ చేస్తాను ఇప్పటికీ కస్టమర్ రివ్యూ అయితే ఇదనమాట మరి మీలో ఎవరైనా ఈ ఓలా ఎస్ వన్ ఎక్స్ప్రెస్ని వాడుతూ ఉంటే మీ ఫీడ్బ్యాక్ని కూడా కింద కామెంట్ చేయండి అండ్ మీ రివ్యూని కూడా మాతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ స్క్రీన్ పై కనిపిస్తున్న వాట్సాప్ నెంబర్కి మీ డీటెయిల్స్ని షేర్ చేయండి మేము మీ దగ్గరకు వచ్చి మీ రివ్యూ అనేది తీసుకుంటాము సో వీడియోకి ఇంతే మరి నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాము అంటిల్ దెన్ గో గ్రీన్ గో 